اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں جس عنوان پہ گفتگو کرنے جا رہی ہوں وہ ہے غیبت چغلی یا انگلش میں جسے ہم بیک بائٹنگ کہتے ہیں میں اپنے ینگسٹر کو سمجھانے کے لیے بتاتی چلوں کہ بیک بائٹنگ مینس ٹو اسپیک بیڈلی اباؤٹ سم ون ان ہز ایپسنس اینڈ اٹ از دا ون آف دا گریٹ سنس ان اسلام اینڈ قرآن نیڈ این ایگزامپل آف دا بیک بائٹرس ٹو سم ون ہو ای دیئر بردرس میٹ اسی کو ہم اردو زبان میں سمجھتے ہیں خالی کے کائنات پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو پیٹ پیچھے برائی نہ کرو کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے یقیناً تمہیں اس سے کراہت محسوس ہوگی قرآن کی یہ آیت ہمارے لیے اتنی واضح ہے اتنی کلیئر ہے جس میں کسی بھی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے الغیبت و جہد العاجز غیبت ایک آجز ناتوان تھکے ہوئے شکست خوردہ یا کہیں کہ پسماندہ ذہن کی پیدائش ہے غیبت پروردگار عالم نے ایسا قبی عمل رکھا ہے کہ رسول اکرم نے اشاعت فرمایا کہ جو شخص غیبت کرتا ہے چالیس دن تک پروردگار عالم اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی خدا اس کی التجا کو اپنی بارگاہ میں قبولیت نہیں دیتا اور یہی وجہ ہے کہ غیبت ہی کے بارے میں کہا گیا ہے الغیبت و اشد من الزنا یعنی غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر گناہ ہے یہ بات ہم سب کے لیے واضح سی ہے کہ کسی کی بھی برائی جو اس کے اندر موجود ہو اس کو اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا ایک اچھا عمل نہیں ہے ایک اچھا عمل نہیں ہے تو ہم سب چاہیں گے کہ اس گناہ سے دور رہیں لیکن سرزد ہو جاتی ہے ایک بات یاد رکھیں غیبت وہ کرتا ہے جس کے پاس اپنی ذات میں کچھ بھی نہ ہو وہ دوسرے کی برائی کرتا ہے اگر ہم سب اپنی قدر کو سمجھیں اپنی اہمیت کو سمجھیں اپنی ویلو کو سمجھیں اگر ہمیں پتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا کوالٹیز سے رکھی ہے تو کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں کریں گے اور ہم اہل بیت علیہ السلام کے کردار میں دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی ان کے ذات میں نوزب اللہ کبھی بھی کسی کی چغل خوری کسی کی برائی کسی کی دل آزاری کسی کے اندر سے برائی نکالنا یہ نہیں ملتا کیوں کیونکہ وہ اپنی ذات میں کامل ہیں ان کے صفات بہترین ہیں ہم سب کیونکہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں اس لیے ایک دوسرے کے اندر جو بھی صفات ہے اس کو لوگوں کے درمیان بیان کرتے ہیں لہذا ہمیں اس احساس کم تری سے نکلنا ہوگا ان نما یورید اللہ لیو زبا ان کم الرسا اہل البیت و یتھر کم تطہیرہ اللہ نے اہل بیت سے ہر پلیدی ہر عیب ہر کمی کو دور کر دیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی اہل بیت کے ماننے والے ہیں اسی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ہمیں بھی اپنے اندر سے ہر عیب ہر پلیدی ہر برائی کو ختم کرنا ہوگا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی چلوں کہ ایک مولانا تھے ان کی کسی نے غیبت کی دوسرے شخص نے ان کو جا کر بتایا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے تو مولانا نے اسے تحفہ دیا اور کہا جاؤ جس نے غیبت کی ہے اسے جا کر دے دینا وہ شخص حیرت میں پڑ گیا اور کہنے لگا ارے وہ تو آپ کی غیبت کر رہا ہے آپ اسے تحفہ بھیجوا رہے ہیں تو انہوں نے کہا جو چیز اس نے مجھے بھیجی ہے اور جو میں بھیج رہا ہوں وہ اس سے بہتر نہیں بھیج رہا ہوں اس لیے کہ معصومین کی حدیث یہ ہے کہ جب کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کے سارے اچھے اعمال اس شخص کے نام اعمال میں منتقل ہو جاتے ہیں جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے اور جس کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے اس کے تمام برے اعمال اس شخص کے نام اعمال میں منتقل ہو جاتے ہیں جو غیبت کر رہا ہوتا ہے تو اس نے جو ہمیں دیا ہے وہ عظیم شہ ہے اور جو میں کچھ دے رہا ہوں وہ مادی شہ ہے تو اس واقعے سے ہم یہ سمجھیں کہ غیبت کتنی بری چیز ہے 
शेख सादी फरमाते हैं कि जब आप मुझ में कोई बुराई देखो तो मुझसे कहो किसी और से नहीं क्योंकि मुझे उस ऐप को बदलना है किसी और को नहीं मुझसे कहोगे तो नसीहत कहलाएगी और तुम्हें इसका अजर सवाब लिखा जाएगा वहीं तुम किसी और से कहोगे तो गिबत होगी और तुम गुनाह में शामिल हो जाओगी तो हमें गौर और फिक्र करने की जरूरत है छोटी छोटी बातों पर कि हमसे कोई ऐसी गुनाह सरजद ना हो जाए जिससे माबूद नाराज हो जाए जिससे किसी और को तकलीफ पहुँचे दुआ गोहू परवरदिगार से परवरदिगार हम सब के गुनाहों को माफ फरमाना और हम सब को गुनाहों से दूर रखना ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करने की तोफ़ी कता फरमाना परवरदिगार सबसे अजीम दुआ हमारे जमाने के इमाम के जहूर में ताजील फरमाना वाखर दवाना अनिलहमदिल्ला रबीआलमी रबना तकबल मिन्ना इन नकान तस्मी उलिम